Ja. Vi skal prøve at se lidt nærmere på mindste kvadraters metode og hvor det er, er relevant. Mindste kvadraters metode kan man bruge, når man har flere ligninger, end der er ubekendte. Og det starter vi lige med at se på et øh, eksempel. Godt. Og det eksempel, vi skal prøve at se på, det er den første ligning, det er 3x minus 2y. Det skal være lige med 2. Så har vi en ny ligning, der hedder, at x plus y skal have værdien 1. Og den sidste, det er 0,9 gange y skal have værdien 1,5 så øh, kan vi sige at vi har tre ligninger og det er for sig ikke et problem i sig selv desværre har jeg bare kun to øh, ubekendte og så begynder det at, at blive lidt mere bøvlet og, og finde en løsning der passer alle tre ligninger Ofte vil man kunne tage to ligninger med to ubekendte og altid finde løsning. Men tre ligninger og to ubekendte, så er det sådan lidt mere problematisk. Men vi kan lige prøve at starte med at tegne løsningerne op og se, hvordan de egentlig ligger. Så øh, nu laver vi lige et øh, koordinatsystem, der går fra øh, minus 3 til 3, både på x- og y-akserne. Så kan vi prøve at se på den første ligning, den her op hvordan den vil ligge og øh, vi kan prøve at, at omskrive den først sådan at vi tager 2y og flytter over på den anden side og så totalt tilbage igen og så får vi en, en formel der ser ud på, på den her måde skriver det lidt mere om jamen så får vi y lige med 3 halve x minus 1 så det vil sige, at den går igennem hernede ved minus 1, og så stiger den øh, ellers. Ja, så, så den ser nogenlunde ud på, på den her form. Så kan jeg prøve at se på, på den næste ligning. Den er lidt simplere at skrive om. Igen kan jeg prøve at isolere y. Det bliver så noget at stige med y. Og så er det x, vi skal flytte over på den anden side, så 1 minus x. Så den vil igen eller den vil så gå igennem punktet her 0,1 hvis vi sætter x lige 0 ind og så fordi der står minus 1 foran x så vil den falde altså den vil have et forløb der ser cirka ud på den her måde og så kan vi tage, prøve at tage fat i den sidste ligning her som vi egentlig har på den form vi, vi gerne vil have men, øh, men lad os lige få, få gjort det helt færdigt sådan at den også hedder y lige med fordi vi har den her faktor 0,9 foran y, som vi skal af med, og så kan vi sige, at det er 1,5 delt med 0,9, det er måske 1,6, 1,7, så, så den vil ligge her omkring. Og så kan vi prøve at se på, på det her, hvis vi gerne vil finde en ligning, en løsning til de to første ligninger, så kan vi gå op og se på, jamen, hvor skal den røde linje og den grønne linje hinanden, og det vil så være det punkt hernede. Hvis jeg vil finde en løsning mellem de to sidste linjer, jamen så skal jeg se på, hvor skære øh, den grønne og den blå linje hinanden. Men hvis jeg skal finde en løsning til alle ligningerne på én gang, så skal jeg finde et sted, hvor alle ligninger går igennem det samme punkt. Og øh, det er der ikke nogen steder, der gør. Der er tre steder, hvor øh, linjerne skærer hinanden, men det er ikke det samme punkt. Så vi har faktisk tre forskellige løsninger, og så sidder vi lidt fast der. Spørgsmålet er så, om, om vi kan finde en bedst mulig løsning til det her. Og det er egentlig det, mindste kvadraters metode går, går ud på. Så øh, det skal vi lige prøve at, at se lidt nærmere på. Så, og det jeg kommer til at gøre, det er, at vi først vil opskrive på matrixform. Og derefter, så skal vi så prøve at finde ud af, hvad mener vi med bedst mulig 
øh, løsning. Altså, hvad, hvad man egentlig kunne forestille sig, det kunne være. Og så vil vi prøve at, at finde den, og eventuelt lige plot ind på, på vores kort til sidst. Men øh, vi kan lige prøve at starte med at opskrive den på matrixform. Det vil sige, at vi tager vores ligninger, og så sørger vi for, at x og y står i den rigtige rækkefølge, og der altid står et tal foran x og y, og det kan også godt være, at der skal stå 0. Øhm, så det var den første ligning, vi fik op her. Den næste, den hedder 1x plus 1y. Der er en masse et tal af den her, og den sidste, det må så være 0x plus 0,9y. Der så skal jeg have din 1,5. Så det er vores første mellemregning, hvis vi kan sige det sådan. Og ud fra det her, så kan vi så sige, at vi kan prøve at skrive den op på, på matrixform. Altså at vi får ligningerne til at stå på, på den her måde. Hvor rækkefølgen af x og y er bestemt af, hvad står i første kolonne og hvad står i anden kolonne, når man ser det sådan her. Og så mangler vi bare værdierne, der skal stå herovre i, i B. Sådan der. Og i det følgende, så vil jeg kalde det her for A. Den her størrelse vil jeg kalde for X. Og den sidste bliver så kaldt B. Så det er bare sådan en kompakt måde at skrive hele ligningen på. Så langt så godt. Så skal vi finde ud af, hvad mener vi med bedst mulig lø løsning. Sådan der. Og øhm, vi kan lige prøve at tage fat i de ligninger, vi har fået til at starte med. Fordi en løsning til dem, der kan vi prøve at se på en rigtig løsning. Jeg skal lige have skiftet værktøj, sådan der. En rigtig løsning til de her ligninger. Det vil betyde, at den ene side, altså venstre siden, vil have præcis samme værdi som højre siden. Så vi kan prøve at finde på et mål for, hvornår de her to sider er tæt på hinanden. Med højre siden. Og så når man ser på det på den måde, kan man jo forestille sig, at næste skridt det bliver, okay, hvor langt er vi så væk fra en god løsning. Så kan vi så prøve at tage den ene side og trække fra den anden. Altså, vi ender med at se på 3x minus 2y minus 2 i med 0. Så vi har taget det her total, og så flyttet over på, på den anden side. Det bliver så til minus 2. Og så størrelsen af det, der står herovre. Det er, hvor stor en fejl vi har på vores løsning. Helt ideelt, så skal den være 0. Men øh, det er ikke øh, sikkert, vi kan få det. Men så prøver man at gøre noget andet i stedet for. Vi siger, at vi vil gerne have sådan en lille en fejl som muligt på alle ligningerne på en gang. Så lige en lille samlet fejl som muligt. Og for at man ikke kommer til at, at lave fejl med, at på nogle ligninger har vi en negativ fejl, og på andre har vi en positiv, så tager vi fejlen i anden fra alle ligningerne. Det vil sige, at øh, fejlen for den første ligning, vi kan lige prøve at, at samle det sammen. Ligningerne ser sådan her ud stadigvæk. 
så samlet fejl eller samlet kvadreret fejl den er så givet ved de to sider trukker fra hinanden her og så i anden altså 3x minus 2y minus 2 i anden plus og så skal vi have fejlen fra den næste altså x plus y plus 1 også i anden og så mangler vi lige at sige den sidste 0,9y minus 1,5 i anden så nu har vi udtryk for den samlede fejl på vores løsning og der vil vi så gerne prøve at finde den, den bedst mulige og det viser sig at være ret let når vi har øh, givet øh, ligningssystemet på den her matrixform Ligningssystemet er på matrixform. Her så når den ser ud på den her måde med at a gange x er lige med b. Og øh, den måde man finder løsningen på, det vil sige at man ender med at gøre flere ting med det her udtryk. Øh, først så ganger man A transponeret på på begge sider. Og sådan der. Og så skal vi af med den her størrelse. Det vil sige, at vi ganger med den inverse til den her. Det er ligesom for at dele på, på begge sider. Det ser så ud på den her måde. Og det tager lige lidt tid at få skrevet det hele op. Og ideen vi er i gang med den værste, det er, at den her del går ud med den her del. Og så ender vi med, med vores bedst mulige løsning, hvor et x så skal have følgende værdi. Med et a transponeret gange a. Det her er minus første. Og så gange med a t og gange med b. Og det kan vi jo så faktisk prøve af og se, om, om vi kan få en passende løsning frem i, øh, i matematika med det. Så øh, det prøver jeg lige at, at taste ind herover. I de to første linjer, der har jeg tastet øh, værdierne af A og B. Vi kan lige øh, prøve at vise, hvordan det egentlig ser ud. For at se, om vi har tastet det rigtigt ind. Sådan der. Og så kan vi se, at A det er givet ved den her størrelse, altså 3, minus 2, 1, 1, 0 og 0,9. Og B er givet ved den her størrelse, og når vi så kombinerer den på den her måde med at øh, gange med den inverse af transponeret gange A og så videre, så får vi følgende resultat. Og det betyder, at... Øh, at løsningen på vores ligningssystem altså løsningen på det her øh, minimal ved og så x, y lige med og så skal jeg bare have flyttet værdierne op det var 0,97 øh, og 5, 5, 8, 9. Sådan der. 
Og hvis vi vil, så kan vi prøve at, at finde den her løsning på vores oprindelige plot og se, hvor den øh, ligger henne. Så vi havde et omkring øh, det her sted. Vi har to herude, så vores løsning den må, må ligge herop, sådan cirka. Og det er så øh, mindste kvadraters løsning. Og det er sådan den, den mindst dårlige løsning med hensyn til alle øh, ligningerne på en gang, kan man sige det.